আজকে আমরা নেস্টেড ইন্টারভেন সেরম আর এটাকে আমরা প্রুফ করব এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিয়ারম তোমাদের এক্সামের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তো ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা দেখো নেস্টেড ইন্টারভেল থিয়ারম ওকে স্টেটমেন্টটা লিখছি দেখো যে লেট আই এন বি এ সিকুয়েন্স অফ ক্লোজ ইন্টারভেল সাজ দ্যাট সাজ দ্যাট এক নাম্বার কন্ডিশন দেখো যে আই এনটা সুপার সেট অফ আই এন প্লাস ওয়ান ফর অল এন বিলংস টু সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার সেকেন্ড কন্ডিশনটা দেখো কি বলছে দ্য লেন্থ দ্য লেন্থ দ্য লেন্থ অফ দ্য লেন্থ ডেলেভ অফ আই এন টেন্স টু জিরো অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি that is that is del n ta tends to zero hobe as n tends to infinity then prove that then prove that there exist exactly one point which is common to all তাহলে এই হচ্ছে আমাদের নেস্টেড থেরমের স্টেটমেন্ট নেস্টেড ইন্টারভেল থেরম স্টেটমেন্টটা একটু এক্সপ্লেন করি তারপরে আমি প্রুফটার দিকে এগোচ্ছি ওকে ফার্স্ট কি বলেছে দেখো এখানে এই যে আই এন এই আই এনটা একটা ব্যাকেটের ভেতরে রাখো ঠিক আছে হ্যাঁ এই আই এনটা হচ্ছে একটা সিকুয়েন্স অফ ক্লোজড ইন্টারভ্যাল তার মানে এখানে কি আছে দেখো এই যে আই এন সেই আই এনটা অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর এসছে ঠিক আছে তার মানে এই যে এটা একটা সিকুয়েন্স কিসের ক্লোজ ইন্টারভেলের একটা সিকুয়েন্স ওকে এবং সিকুয়েন্সগুলো কেমন দেখো যে আই এন যে সিকুয়েন্সটা মানে যে এন এর যে টার্মটা অর্থাৎ আই এন যে ইন্টারভেলটা সেটা বড় হয়ে যাচ্ছে কার থেকে আই এন প্লাস ওয়ানের থেকে ঠিক আছে তার মানে যত দেখো এটা না আই ওয়ানের থেকে আই টুটা ছোট আই টুর থেকে আই থ্রিটা ছোট তাই না আই এনটা বড় আই এন প্লাস ওয়ানটা ছোট ফর অল এন তার মানে তুমি এটাকে ভাবতে পারো এটা একটা সিকুয়েন্স অফ ক্লোজ ইন্টারভ্যালস এ প্রত্যেকটা টার্ম হচ্ছে একটা করে ক্লোজ ইন্টারভ্যাল হ্যাঁ এবং যারা মনোটন ডিক্রিজ করছে তার মানে ফার্স্টটা সব থেকে বড় সেকেন্ডটা আরও ছোটো থার্ডটা আরও ছোট ঠিক আছে অ্যাজ লাইক যদি আমি ছবি করি ধরো ফার্স্ট ইন্টারভ্যালটা মানে আই ওয়ান যেটা আই ওয়ানটা আই ওয়ানটা মনে করো এ ওয়ান বি ওয়ান ফাইন আই টুটা কী হচ্ছে এর থেকে ছোটো তার মানে এরকম হবে আই থ্রিটা আরও ছোটো হচ্ছে আই ফোরটা আরও ছোটো হচ্ছে হ্যাঁ এইভাবে যে ক্লোজ ইন্টারভেলগুলো দেওয়া আছে যারা আস্তে আস্তে ছোটো হচ্ছে এবং কি বলেছে যে যখন দেখো প্রথম ফার্স্ট লেনটা কতটা এতটা তারপরে লেনটা কতটা আরও কমে যাচ্ছে তার পরের যে ইন্টারভ্যালটা তার লেনটা আরও কমে যাচ্ছে এইভাবে করতে থাকলে যখন আই এন এর যে লেন্থ মানে আমি যদি ফার্স্ট আই ওয়ানের লেনটাকে যদি আমি ডেল্টা ওয়ান বলি আর আই টুর লেনটাকে যদি আমি ডেল্টা টু বলি তাহলে সিমিলারলি আই এন যেটা তার যেটা লেন্থ সেটা যদি ডেল্টা এন হয় তাহলে এই ডেলটা এই লেনটা জিও হয়ে যাচ্ছে যখন এর মানটা ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে এখানে সেটা ছবিটাই ক্লিয়ার কেন আস্তে আস্তে তাও ছোটো হচ্ছে ইন্টারভেলের লেন্থগুলো তো যখন এর মানটা ইনফিনিটি করব মানে অনেক পরের দিকে যে ইন্টারভেলগুলো আমরা পাবো তাদের ইন্টারভেলটা আস্তে আস্তে কী হবে জিরোর দিকে টেন্ট করবে ঠিক আছে তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে এটা যে একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে যেটা হচ্ছে সবার মধ্যে আছে হুইচ ইজ কমন টু ওয়াল কমন টু ওয়াল কথাটা মানেটা হচ্ছে কি যে প্রত্যেকের মধ্যেই থাকবে দ্যাট ইজ দিয়ার ইজ ইজ এক্সাক্টলি ওয়ান পয়েন্ট which belongs to which belongs to intersection n equal to 1 theke infinity i n ami eta likhtei pari tai na je ekta point paoa jabe jeta kothay ache ei intersection er moddhe ache intersection er moddhe thaka mane ki i1 i2 i3 protteker moddhe ache okay amra etake prove korbo ebar dekho dekho prothomei prove er shurute ami dhore niyechi je consider i n equal to a n 
region for all n belongs to set of natural numbers ami i1 i2 i3 ei je interval gulo she interval gulo ke ami ei bhabe dhore dhorlam thik ache ekhon given tale ektu chobi ta ektu kore ni dhor eta hocche amar kache a1 eta dhoro amar kache b1 okay তাহলে একইভাবে আই টু কত হবে এ টু বি টু আই থ্রি কত হবে এ থ্রি বি থ্রি তাহলে গিভেন আরও আমাকে কি বলা আছে যে আই এন গুলো সবসময় বড় হবে আই এন প্লাস ওয়ানের থেকে তাই না ফর অল এন বিলংস টু সেট আপ ন্যাচারাল নাম্বার ওকে তাহলে ছবিটা একটু দেখে নাও এটা হচ্ছে এ ওয়ান বি ওয়ান পরের যে ইন্টারভ্যাল সেটা কত হবে এ টু বি টু আই থ্রি যেটা সেটা কত হবে আই থ্রিটা হবে এ থ্রি বি থ্রি ফাইন ঠিক আছে তাহলে এরকম করে একটা সময় কত কত আসবে এখানে এ এন আসবে এখানে বি এন আসবে এখানে আসবে এ এন প্লাস ওয়ান এখানে আসবে বি এন প্লাস ওয়ান তাহলে দেখো আমরা যখন এই ইন্টারভ্যালগুলো পেলাম তাহলে আমরা কিন্তু দেখো এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর এ অর্থাৎ এ এনের একটা সিকোয়েন্স পেলাম আবার বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বি এন এগুলো একটা সিকোয়েন্স পেলাম তাই না তার মানে এখানে আমরা দুটো সিকোয়েন্স পেলাম একটা হচ্ছে এ এন আর একটা হচ্ছে এখানে বি এন এখানে এ ওয়ান এ এন সিকোয়েন্সগুলো ইনক্রিজ করছে আস্তে আস্তে বাড়ছে আর বি এন সিকোয়েন্সগুলো আস্তে আস্তে কমছে ডিক্রিজ করছে ওকে তার মানে এটা কি ইমপ্লাই করছে দেখো তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লাই করছে এখানে ছবি দেখেই বুঝতে পারবে এ এন এর থেকে এ এন প্লাস ওয়ানটা বড় ফাইন আর এ এন প্লাস ওয়ানের থেকে আবার খেয়াল করো এই বি এন প্লাস ওয়ানটা দেখো বিগুলো কিন্তু এই দিকটাতে আছে তার মানে বিগুলো সবাই এর থেকে বড় তাই না তাহলে এ এন প্লাস ওয়ানের থেকে বি এন প্লাস ওয়ানটা কিন্তু আবার বড় এবং এখানে খেয়াল করো যে বি টু বি থ্রি বি ফোর মানে এটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করছে ওকে তাহলে বি এন প্লাস ওয়ান আর বি এন এর মধ্যে কি সম্পর্ক দেখো থ্রি আর টু টুটা কিন্তু বড় থ্রিটা ছোট তার মানে এখানে দেখো যে এই রিলেশনটা হোল্ড করছে বড় অলেনের জন্য ফাইন হেন্স তাহলে মানে দেখো এখানে হেন্স এন ইজ মনোটন increasing sequence increasing sequence of real number তাহলে এ এন গুলো কি হচ্ছে একটা মনোটন ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স হচ্ছে এবং খেয়াল করে এই প্রত্যেকটা এ এন ই কিন্তু আলটিমেটলি বি ওয়ান এর থেকে ছোট হচ্ছে তাই না তাহলে কিন্তু হুইচ ইজ बाउंडेड হুইচ ইজ बाउंडेड अबव বাই বি ওয়ান ফাইন তাহলে প্রত্যেকটা কি হচ্ছে বি ওয়ান এর থেকে ছোট হচ্ছে এবং একইভাবে বি এন গুলো কি হচ্ছে মনোটনিক্যালি দেখো ইনডিক্রিজ করছে কিন্তু প্রত্যেকটা কার থেকে বড় হচ্ছে এ ওয়ানের থেকে বড় হচ্ছে তাহলে আমি এখানে বলতে পারি যে বি এনটাও একটা সিকোয়েন্স তাই না অ্যান্ড কি যে বি এন ইজ এ ইজ মনোটন আমি একবার ইন শর্ট লিখছি মনোটন ডিক্রিজিং সিকোয়েন্স অফ রিয়াল নাম্বার হুইচ ইজ বাউন্ডেড কি বলো এই যে বি এন সিকোয়েন্সগুলো সবাই এ ওয়ানের থেকে বড় হচ্ছে তাহলে হুইচ ইজ बाउंडेड बिलो बन देखो एन गो मनोटन इनक्रिजिंग सिकुएंस बाउंडेड एभाव हमें मनोटन सिनिटी थे कि बोलते एन सिकुएंस कनभार्ज कर सुप्रीम आम तैनात सीमिलारलि जेहतु बीवान गो मनोटन डिक्रिजिंग सिकुएंस एट बाउंडेड बिलो हमें बी एन सिकुएंस कनभार्ज कर सो बनोटन কনভার্জেন্স থিয়ারাম আমরা কি বলতে পারি এ এন আর বি এন বোথ আর কনভার্জেন্স কোথা থেকে পেলাম এটা মনোটন কনভার্জেন্স থেকে এবং এটা আমরা এটাও জানি যে লিমিট এন্টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন এটা কি হয় এটা হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি এ এন এর যে সেটগুলো আছে তাদের সুপ্রিমামের কাজ সঙ্গে সমান হয়ে যায় ওকে যেটাকে আমি এল ওয়ান নাম দিলাম আর একইভাবে যেটা বি এন লিমিট সেটা কার সঙ্গে সমান হয় ইনফিমাম অফ বি এন যেখানে এন বিলংস টু সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার যেটাকে আমি এল টু নাম দিলাম ওকে তাহলে যেহেতু এ ওয়ানগুলো ইনক্রিজিং তাহলে সুপ্রিমামে কনভার্স করছে আর যেহেতু বি ওয়ানগুলো ডিক্রিজিং তাহলে ইনফিমামে কনভার্স করছে এটা আমরা কোথায় থেকে পেলাম এটা আমরা পেলাম মনোটন কনভার্জেন্স থিয়ারম থেকে পেলাম যেটা অলরেডি আমি আগে লিখে দিয়েছি দেখো আরো কি বলা আছে যে অলসো আচ্ছা ডেল এনটা কি বলো ডেল এনটা হচ্ছে 
ডে লেনটা হচ্ছে যে আই এন ইন্টারভ্যাল তার লেন্থ তাহলে আই এন ইন্টারভ্যালটা কত ছিল এ এন থেকে বি এন তাহলে তাদের লেনটা কত হবে বি এন মাইনাস এন তাই না তাই লিখেছি অলসো ডে লেন হুইচ ইস ডি এন মাইনাস এন ঠিক আছে এটা কি হচ্ছে টেন্স টু জিরো হচ্ছে অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি এটা বাই গিভেন কন্ডিশন আমাদের বলা আছে ওকে দ্যাট ইস দ্যাট ইস লিমিট বি এন মাইনাস এন এন টেন্স টু ইনফিনিটি এটা ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট ইস লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি বি এন মাইনাস লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন হুইচ ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট ইস লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি বি এন ইকুয়াল টু লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন দ্যাট ইস এল ওয়ান ইকুয়াল টু এল টু এটাকে এটাকে এল ওয়ান ধরা ছিল এটাকে এল টু ধরা ছিল তাহলে সেখান থেকে সেটা সমান হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে এল ওয়ান আর এল টু দুটোই কিন্তু সমান হয়ে যাচ্ছে ফাইন তাহলে একদম ক্লিয়ার হলো এই লাইনটা যেহেতু ডে লেনটা হচ্ছে এ এন এল আই এন এল লেন তার মানে বি এন মাইনাস এ এন হুইস টেন্স টু জিরো অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি এটাকে সিম্বলিক্যালি আমরা লিখলাম এরকম লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি বি এন মাইনাস এ এন ইকুয়াল টু জিরো কেন কি এইটা আর এটা একই জিনিস এরপরে আমরা লিমিটটাকে সেপারেট করলাম তারপরে ওই দিকে পাঠিয়ে দিই এল ওয়ান ইকুয়াল টু এল টু পেলাম ওকে তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম আমরা এখানে দেখলাম যে এল ওয়ান আর এল টুটা সমান হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখন এই এল ওয়ান আর এল টুটাকে আমি নাম দিচ্ছি এল ওকে সো লেট লেট যেটা এল ওয়ান আর এল টু এটাকে অ্যাকচুয়ালি নাম দিচ্ছি এল ফাইন তাহলে এখন খেয়াল করো যে এল তাহলে এ এনটা কনভার্স করছে এখন কোথায় এখন বলা ছিল কোশ্চেন এখানে বলা ছিল এ এনটা কনভার্স করছে এল ওয়ানে তার মানে এ এ ওয়ানটা কোথায় কনভার্স করছে অ্যাকচুয়ালি এল এ কনভার্স করছে তাই তো তাহলে এটা কি ইমপ্লাই করে তাহলে এটা ইমপ্লাই করে যে এল ইজ অ্যান আপার বাউন্ড আপার বাউন্ড অফ এ এন কেন এটা আপার বাউন্ড হলো কেন কি এ এনটা মনোটন ইনক্রিজিং সিকুয়েন্স ছিল আর এল ওয়ানটা ছিল কি ছিল এল ওয়ান এল ওয়ান মানেই তো অ্যাকচুয়ালি এল সেটা কিন্তু এ এনগুলো সুপ্রিমাম ছিল তাহলে সুপ্রিমাম মানে কি এল এর আপার বাউন্ড মানে এ এন এ আপার বাউন্ড ওকে আপার বাউন্ড মানে কি তার মানে এলটা যদি এ এন এ আপার বাউন্ড হয় তাহলে এ এনগুলো সবসময় এল এর থেকে ছোটো হবে ফর অল এম এর জন্য ওকে সিমিলারলি এখানে খেয়াল করো এল টু তো অ্যাকচুয়ালি এল সেই এলটা কিন্তু বি এনগুলোর ইনফিমাম তার মানে সিমিলারলি সিমিলারলি উই ক্যান রাইট দ্যাট যে যেহেতু এল টুটা দ্যাট ইস এল বি এনগুলোর ইনফিমাম তার মানে এল লিখে দিই এল ইস ইনফিমাম ইনফিমাম অফ বি এন উইচ ইমপ্লাই করছে কি বি এনগুলো সবাই এল এর থেকে বড় ওকে ফর অল এন বিলংস টু সেট অফ ক্যাচারাল নাম্বার তাহলে এখন এই দুটো রিলেশান থেকে দেখো এই যে এই যে এটাকে এক নাম্বার এটাকে দুই নাম্বার তাহলে ফ্রম ওয়ান অ্যান্ড টু এক আর দুই থেকে আমরা কি বলতে পারি বলো যে এল এর থেকে বি এনগুলো এলটা ছিল সুপ্রিমাম ফাইন তাহলে এখান থেকে যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে এলটা হ্যাঁ এল দেখো এ এন এর থেকে এ এন এর থেকে এলটা বড় আর এল এর থেকে আবার কে বড় বি এন বড় ফর অল এন বিলংস টু তাই না ফর অল এন বিলংস টু সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার তার মানে এটা ইমপ্লাই করছে দেখো এল বিলংস টু এ এন মাইনাস বি এন ফর অল এন বিলংস টু সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার এখানে এটাতে থাকা মানে এটা অ্যাকচুয়ালি তাহলে এটা ইমপ্লাই করছে কি এল বিলংস টু আই এন ফর অল এন বিলংস টু সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে এখান থেকে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে কি দেখো এলটা আর প্রত্যেকটা আই এনের মধ্যেই থাকছে ওকে তাহলে এটা তার মানে কি এল ইস কমন টু অল তো দেয়ার ফোর এল ইস কমন টু অল ফাইন তাহলে আমাদের একটা পার্ট প্রুভ হলো যে একটা পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে যে পয়েন্টটা সমস্ত আই এনের মধ্যে থাকছে দ্যাট ইস হুইচ ইস কমন টু অল আই এন এখন আমাদের দেখো স্টেটমেন্টটা যদি একটু খেয়াল করো ভালো করে ওখানে লেখা আছে এক্স্যাক্টলি একটাই পয়েন্ট থাকবে তাই না তাহলে আমরা তো দেখলাম যে একটা পয়েন্ট থাকছে ফাইন কিন্তু ওটাই যে একমাত্র পয়েন্ট আদার্স কোনো পয়েন্ট যে থাকতে পারে না ওটা ছাড়া সেটা আমরা কিভাবে প্রুফ করবো তো সেই পার্টটা প্রুভ করার জন্য আমরা কি ধরে নেব 
আমাদের দেখাতে হবে এক্স্যাক্টলি একটাই এরকম এল পাওয়া যাবে তাই তো তা আমি ধরে নেব এরকম দুটো এল পাওয়া যাবে এবং তারপরে যদি দেখিয়ে দিতে পারি ওই দুটো সেম হয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু আমাদের প্রুফটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ফাইন তাহলে পরের পার্টটার জন্য দেখো যে যেখানে দেখাবো একটা ইয়েল পরের পার্টটার জন্য ইফ পসিবল লেট ইফ পসিবল লেট যে এল ওয়ান না এল কমা এল কমা এল ড্যাশ বিলংস টু আই এল অর এল এল বিলংস টু এক্সেল আমরা ধরে নিলাম যে দুটো এরকম এল আর এল ড্যাশ পাওয়া যাবে যেটা প্রত্যেকটা আই এন এর মধ্যেই থাকবে দ্যাট ইস দ্যাট ইস এল কমা এল ড্যাশ বিলংস টু আই এন মানে কত বলো এ এন মাইনাস এ এন কমা বি এন ফাইন তাহলে একটু ছবিটা খেয়াল করো এটা যদি এ এন আর এটা যদি বি এন হয় তাহলে এলটা তার মানে এখান থেকে কি বলা যায় দেখো যে এখান থেকে বলা যায় যে এ এন এর থেকে এলটা বড় ফাইন বা তুমি এভাবে ভাবতে পারো এত কঠিন যাওয়ার দরকার নেই দেখো এটা এ এন এটা বি এন তাহলে হতে পারে এটা এল এটা হতে পারে এল ড্যাস তাহলে এল আর এল ড্যাসের যা ডিস্টেন্স আর বি এন মাইনাস এ এন এর ডিস্টেন্সটা কিন্তু সবসময় বড় হবে তাই না তার মানে এই লাইনটা যেটা ইমপ্লাই করে যে এল থেকে এল ড্যাসের যা ডিস্টেন্স সেটা কিন্তু এই বি এন মাইনাস এ এন এর থেকে ছোট অথবা সমান হবে সমান কখন হবে এল যদি এ এন হয় আর এল ড্যাস যদি বি এন হয় তখন কিন্তু এল মাইনাস এল ড্যাসটা অ্যাকচুয়ালি এ এন আর অ্যাকচুয়ালি এ এন মাইনাস বি এন এর সঙ্গে সরি বি এন মাইনাস এ এন এর সঙ্গে সমান হয়ে যাবে ফাইন মানে বি এন মাইনাস এ এনটা সবসময় বড় হবে এল মাইনাস এল ড্যাসের থেকে সমান তখনই হতে পারে যদি এলটা এ এন আর এল ড্যাসটা বি এন হয় ক্লিয়ার তাহলে এটা দেখো জিরোর থেকে বড় সরি বি এন তাহলে এখন খেয়াল করো এটা তো অ্যাকচুয়ালি ডেল এন তাই না এটা অ্যাকচুয়ালি কত ডেল এন তাহলে 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 গিভেন গিভেন কি বলো এই ডেল এন টেন্স টু জিরো বলা আছে অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি গিভেন বি এন মাইনাস এন টেন্স টু জিরো অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি তাহলে এটাও হচ্ছে টেন্স টু জিরো আবার এটাও টেন্স টু জিরো তাহলে স্যান্ডুইচ থিওরম থেকে আমরা কি বলতে পারবো মাঝখানেরটাও টেন্স টু জিরো হয়ে যাবে তাহলে বাই স্যান্ডুইচ থিওরম আমরা কি বলতে পারি লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এল মাইনাস এল ড্যাশ এটা টেন্স টু জিরো ওকে এখন খেয়াল করো যে আমরা স্যান্ডুইচ থিওরম থিওরম থেকে পেলাম কি এটাও টেন্স টু জিরো ওকে আবার দেখো এটা একটা কনস্ট্যান্ট সিকুয়েন্স তাহলে এই সিকুয়েন্সটা কিন্তু আবার এইখানেই কনভার্স করছে কোথায় এল মাইনাস এল ড্যাশেই কনভার্স করছে তাহলে স্যান্ডুইচ থিওরম থেকে পেলাম এটা জিরোতে কনভার্স করছে যেখানে আবার এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট সিকুয়েন্স তাহলে এখানে কনভার্স করছে তাহলে আমরা দেখছি যে স্যান্ডুইচ থিওরম থেকে এটা জিরোতে কনভার্স করছে আবার জিরোতে একটা কনস্ট্যান্ট সিকুয়েন্স তাহলে এখানেও কনভার্স করছে তাহলে দু তালে একবার জিরোতে কনভার্স করছে আবার কনস্ট্যান্ট সিকুয়েন্স হওয়ার জন্য এখানে কনভার্স করছে তাহলে সিকুয়েন্সের ক্ষেত্রে এই তাহলে দুটো লিমিট তো থাকতে পারে না আমরা জানি সিকুয়েন্সের লিমিটগুলো সবসময় সেম হয় ইউনিক হয় তাহলে এটা ইকু আর এটা কি সেম হয়ে যাবে তাহলে সেখান থেকে আমরা বলতে পারি কি মর অফ এল মাইনাস এল ড্যাশ এটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা ইমপ্লাই করছে কি এল ইকুয়াল টু এল ড্যাশ তাহলে আমরা দুটোর লিমিট দুটো পয়েন্ট ধরলাম যারা এ এন বি এনের মধ্যে থাকছে অ্যাকচুয়ালি তারা একটাই পয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাই প্রুভ করে যে দেয়ার ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়ান পয়েন্ট হুইচ ইজ কমন টু অল দেয়ার ফোর দেয়ার ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়ান পয়েন্ট হুইচ ইজ কমন টু অল দেখো এরপরে আমরা বলজানো বায়াস্টার থিওরম আছে সাবসিকুয়েন্সের জন্য আমরা সেই পার্টটাকে প্রুভ করব হ্যাঁ সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরম তো বলজানো থিওরমটা প্রুভ করতে গেলে দুটো রেজাল্ট আমাদের লাগবে সেই দুটো রেজাল্টের আগে আগে একটু জাস্ট আমি ডিসকাস করে দিই ওকে তার মধ্যে একটা অলরেডি আমার আগের দিন আলোচনা করা হয়েছিল তো এটাকে এক্সারসাইজ হিসাবে আমি লিখে দিচ্ছি যে লেট let x n be a sequence of sequence and alpha belongs to r if every neighborhood if every neighborhood of alpha 
contains infinitely many points of xn আমরা কি বললাম দেখো যে আলফা হচ্ছে একটা রিয়াল নাম্বার যার যে কোনো নেবারহুডের মধ্যে এক্সটেন এর ইনফাইনাইট নাম্বার পয়েন্ট থাকছে তার মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু বললাম দ্যাট ইজ আলফা ইজ এ লিমিট পয়েন্ট লিমিট পয়েন্ট অফ এক্সটেন এটা বললাম ইনডিরেক্টলি তাই না তাহলে আমরা আগের দিন এটা আলোচনা করেছিলাম তাহলে কি হয় যে দেন देयर एग्जिस्ट এটা আমি প্রুফ দ্যাট লিখে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি দেন দেন প্রুফ দ্যাট देयर एग्जिस्ट a subsequent of xn say xn k which is which converges to alpha তাহলে যদি আলফা যদি লিমিট পয়েন্ট হয় তাহলে আমরা আগের দিন এটা আলোচনা করেছিলাম যে xn এর একটা সাবসিকুয়েন্স পাওয়া যায় যেটা অ্যাকচুয়ালি ওই আলফাতে কনভার্জ করে সেটাই লিখেছি যে देयर एग्जिस्ट अ সাবসিকুয়েন্স অফ xn সে xn কে হুইচ কনভার্জেস টু আলফা তাহলে এটা একটা রেজাল্ট আর আরেকটা রেজাল্ট আছে সেইটা দুটো রেজাল্ট আমি লিখে দিচ্ছি এখানে দেখো এর উপরে রেজাল্টটা লেখা আছে আমার নোটের মধ্যে যে ফর দেখো এই রেজাল্টটাকে লেখা আছে কি বলছে যে যে কোনো এফসালন এর জন্য অর্থাৎ যে কোনো পজিটিভ নাম্বারের জন্য এখানে এফসালন মানে যে সব সময় এফসালন হবে সেটা নয় যে কোনো পজিটিভ নাম্বারের জন্য একটা ন্যাচারাল নাম্বার এক্সিস্ট করবে যেটাকে আমি কেডাস নাম দিয়েছি এখানটাই হ্যাঁ তুমি এক ন্যাচারাল নাম্বার এই ধরনের ন্যাচারাল নাম্বার সব সময়ই পাবে যাতে করে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার কেডাস লেস দ্যান এফসালন হয় দেখো এটা খুবই ইজি ব্যাপার কেন কি তোমরা জানো যে কি লিমিট এন্টেন্স টু ইনফিনিটি ওকে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন এটা কত হয় বলো তোমরা এটাকে দেখো তোমরা একটা রেজাল্ট প্রুভ করেছিলে যে সি টু দি পাওয়ার এন যেখানে লিমিট ইন্টেন্স টু ইনফিনিটি এটা ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যায় যদি মড অফ সিটা একের থেকে ছোট হয় তাই না তাহলে এখানে দেখো ওয়ান বাই টুটা তো একের থেকে ছোট তার পরে এন আছে সো এটা ডেফিনেটলি জিরো হবে বা তোমরা এমনিতেও বুঝতে পারছো যে ওয়ান বাই ইনফিনিটি সো সেটা টেন্স টু জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখন যদি এটা ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন টেন ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে কি হবে তাহলে তাহলে এখান তাহলে এইভাবে শুরু করবে রেজাল্টটা তাহলে সিন্স এটাতে সিন্স কি হচ্ছে যে লিমিট এন্টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ফর যেহেতু এই সিকোয়েন্সটা এখানে জিরোতে কনভার্স করছে যে কোনো এফসালের জন্য একটা ন্যাচারাল নাম্বার পাওয়া যাবে তাই না যাতে করে যেই এনগুলো এই ন্যাচারাল নাম্বারের থেকে বড় হবে কি ইমপ্লাই করবে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস জিরো লেস দ্যান এফসাল তাই তো দ্যাট ইজ খেয়াল করো ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন অলওয়েজ পজিটিভ সো মডটা দেওয়া আর না দেওয়া সমান তাহলে কি হচ্ছে দেখো যে যখন এন এর মান কেডাসের সঙ্গে সমান হচ্ছে বা তার থেকে বড় হচ্ছে তখন এই রেজাল্টটা হোল্ড করছে তাহলে কেডাসের সঙ্গে সমান হলেও হোল্ড করছে তাহলে ইন পার্টিকুলার আমি কি লিখতে পারি ইন পার্টিকুলার ইন পার্টিকুলার যদি আমি কেডাসের মানটাকে নিয়ে নিই এন এর তাহলেও হবে এটা সো ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার কেডাস উইথ লেস দ্যান ইফ স্যালেন ওকে এই হচ্ছে ব্যাপার এই তাহলে এই দুটো রেজাল্ট আমাদের লাগবে বল যেন ব্যাস্টার থিওরম প্রুভ করতে সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে ঠিক আছে সেটাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরম আমাদের বল যেন ব্যাস্টার থিওরম ফর সিকোয়েন্স স্টেটমেন্টটা দেখো এভরি বাউন্ডেড সিকোয়েন্স এভরি বাউন্ডেড সিকোয়েন্স হ্যাজ এ কনভার্জেন্ট সাব সিকোয়েন্স যে প্রত্যেকটা বাউন্ডেড সিকোয়েন্সের একটা নাকি কনভার্জেন্ট সাব সিকোয়েন্স থাকে দেখো এই বই যেন থিয়ারাম আর আমরা সেটের যে বল যেন থিওরম পড়েছিলাম দুটোর মধ্যে রিলেশন আছে সেই রিলেশনটাকে আগে আমরা ফাইন্ড আউট করব আমাদের আগে যে সেটের যে বল যেন ব্যাস্টার থিওরমটা পড়েছিলাম সেখানে আমরা কি পড়েছিলাম যে এভরি ইনফাইনাইট বাউন্ডেড সেট হ্যাজ এ 
at least has at least one limit point তাই না কি বলেছিলাম every every uh, bounded infinite set has at least one limit point प्रथम कथाइटेड তাহলে এর একটা এই সেট থেকে আমরা একটা লিমিট পয়েন্ট পাবো এবার যেটা লিমিট পয়েন্ট পাবো আমরা এর আগে ডিসকাস করেছি যদি লিমিট পয়েন্ট পাওয়া যায় এই যে আগে রেজাল্টটা লিখেছিলাম তাহলে একটা সাবসিকুয়েন্স পাওয়া যাবে যেটা এখানে কনভার্স করবে তাই না তো এই দুটো কিন্তু ইকুই ভ্যালিড ওকে তাহলে দেখো প্রুফটা আমরা করছি প্রুফটার দিকে যাচ্ছি let x n be a bounded sequence ঠিক আছে x n হচ্ছে একটা bounded sequence তাহলে এখন দেখো আমরা এখানে একটা লাইন একবারে লিখবো তার আগে তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করে নি যদি x n টা bounded sequence হয় তার মানে কি হবে যে x n এর lower bound থাকবে upper bound থাকবে তাই না তার মানে কি হবে একটা নম্বরের থেকে x n গুলো ছোট হবে আর একটা নম্বরের থেকে বড় হবে x n গুলো এটা lower bound এটা হচ্ছে upper bound তার মানে কি ইমপ্লাই করছে দেখো আমি বলতেই পারি এক্স এন বিলংস টু স্মল এম টু ক্লোজ ক্যাপিটাল এম ক্লোজ ইন্টারভ্যাল তাই তো তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা যে এক্সটেন যদি বাউন্ডেড সিকুয়েন্স হয় উই ক্যান ফাইন্ড এ ক্লোজ ইন্টারভ্যাল সাজ দ্যাট এক্স এন বিলংস টু দ্যাট ক্লোজ ইন্টারভ্যাল ওকে তাহলে সেই স্টেপটাকে আমি এখানে একবারে লিখবো তো এটা ইমপ্লাই করছে যে দেয়ার এক্সিস্ট এ ক্লোজ ইন্টারভ্যাল capital i equal to a comma b such that x n belongs to a b for all n belongs to set of natural numbers তাহলে আমরা একটা ইন্টারভ্যাল পাবো যেটাকে আমি ab নাম দিলাম সেই ab এর মধ্যে এই ইনফাইনাইট মানে এই সিকোয়েন্সের সমস্ত টার্ম থাকবে ওকে তাহলে এবার একটু ছবিটা করে নিই এখানে দেখো তাহলে ধরে নাও এটা হচ্ছে a এটা হচ্ছে b ওকে এবার মাঝখানে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মাঝখানে একটা পয়েন্ট নিব c তাহলে তাহলে দেখো এই মাঝখান যে পয়েন্টটা সি নেবো তাহলে ডেফিনেটলি সিটা কিন্তু এ প্লাস বি বাই টু হবে তাহলে এখন আমরা এই যে এই সিটাকে নিয়ে দুটো ইন্টারভ্যালে ভাগ করব একটা হচ্ছে এ টু সি একটা হচ্ছে সি টু বি ওকে তাহলে দেখো যে এই এ থেকে বি এর মধ্যে কতগুলো টার্ম ছিল বলো সিকুয়েন্সের সমস্ত টার্ম ছিল এ থেকে বি এর মধ্যে তাহলে যেই দুটো ইন্টারভ্যালের মধ্যে আমি ভাগ করলাম তাহলে কি হতে পারে এখানে থাকতে পারে ফাইনাইট সংখ্যক টার্ম এখানে থাকতে পারে কি ইনফাইনাইট সংখ্যক টার্ম ওকে আবার উল্টোটা হতে পারে এখানে হতে পারে ইনফাইনাইট এখানে হতে পারে ফাইনাইট ঠিক আছে আর কি হতে পারে এখানে হতে পারে ইনফাইনাইট এখানে হতে পারে ইনফাইনাইট আর কি ফাইনাইট ফাইনাইট হতে পারে ফাইনাইট ফাইনাইট হতে পারে না কেন কি ফাইনাইট আর ফাইনাইট ইউনিয়ন করলে ফাইনাইট দাঁড়াবে কিন্তু ইনফাইনাইট সংখ্যক এলিমেন্ট আসবে না কখনো ওকে তাহলে যেহেতু সিকুয়েন্সের মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার থাকে তাহলে হয় এদিকে ফাইনাইট থাকলে এদিকে ইনফাইনাইট এদিকে ইনফাইনাইট থাকলে এদিকে ফাইনাইট আদারওয়াইজ এদিকেও ইনফাইনাইট এদিকেও ইনফাইনাইট থাকতে পারে দুদিকে ফাইনাইট সংখ্যক এলিমেন্ট থাকতে পারে না তাহলে দেখো যে যে দিকটাতে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্ট থাকবে সেটাকে আমি নাম দেব এখানে আই ওয়ান ওকে তাহলে ধরো এই ইন্টারভেলটাকে নাম দিলাম প্রথমে আমি আই ড্যাশ আইটাকে নাম দিলাম আই ডবল ড্যাশ তাহলে আই ড্যাশ মানে কত এ থেকে সি আর আই ডবল ড্যাশ মানে সি থেকে বি এই দুটোর মধ্যে অ্যাটলিস্ট কোনো একটা ইন্টারভ্যালের মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্ট থাকবে যে দিকে থাকবে সেটাকে আমি নাম দেব আই ওয়ান তাহলে আই ওয়ান এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে যদি দুদিকে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্ট থাকে তাহলে আই ওয়ান যে কোনো একটা নিলেই হবে সেক্ষেত্রে তাহলে এখন আই ওয়ান হচ্ছে এমন একটা ইন্টারভ্যাল এই দুটো ইন্টারভ্যালের মধ্যে যার মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টার্ম আছে সিকুয়েন্সে তাহলে আমাকে বলো যে এই আই ওয়ানের লেন্থটা কত তাহলে আগে যেটা লেন্থ ছিল আই এর সেটা হচ্ছে বি মাইনাস এ তাহলে এখন আই ওয়ান যেটা সেটা আইদার এটা না হলে এটা তারপরে নিশ্চয়ই অর্ধেকটা তাহলে নিশ্চয়ই বি মাইনাস এ বাই টু হবে ওকে তাহলে এইটার এইটুকুটাকে আগে লিখে নিই 
ताले लेट c इक्वल तू a प्लस b बाय टू एंड एंड i डैश इक्वल तू क्लोज a टू c एंड i डबल डैश इक्वल तू c टू d देन at least one of the interval interval i dash or i double dash contain infinitely many point infinitely infinitely मेनी पॉइंट ऑफ एक्सटेंड कोनो एक्टर मुद्दे इनफाइनिटली मेनी पॉइंट थक बे से आई वन जितने मुद्दे थक बे शिटा क्या मैं नाम दिलाम आई वन ठीक है जी देन लेंथ ऑफ आई वन इज तले आई वन के जेन लेंथ शिटा हमें कतो मिश्रो बी माइनस ए बाय टू और देखता ओके तले अखोन जेटा अच्छा जो कुछ है नाम दिलाऊं मैं इतके से जितने के I one बोल रहा हूँ मैं इतने का निश्चित ऐड करो तो निश्चित है कि हमें धोरण लाम इस तरह उसे A one comma B one ये जो हमारे इधर A थे के C या नाले C थे के B के मध्य हमारे कोनो एक तरह भी I one जितना होगा उटके हमें नाम दिलाम A one B one ठीक है जी माने जो दी हमारे A थे के C टा होई ओके जेटा हमें शेटा के आमी नाम दिलाम होते हैं एक्चुअली ए वन कॉमा बी वन ताहोले ताहोले दिन लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ आई वन इस डेल ऑफ आई वन इक्वल टू बी माइनस ए बाय टू निश्चय और देखता हमें लेंथ एको उन तले छोटी टाइप टू क्लियर कर दी ये खाने जे इटा चिल्लो आमदर पोथो में ए थे के बी आई इटा चिल्लो आमदर सी इबार कोनो एक टके धोर आमी धोरला आमर इटा होलो आमर कछे अखोन आई वन तर मने अखो आमर कछे नोटुन को इटा होलो ए वन आई इटा होलो आमर कछे बी वन ठीक है अखोन इटा के आमी आमर और देखो जितने के सी वन नाम देवो ताले जेहू � तो जेडिक तेरे इनफाइनाइट थक बे, अमरा शेर टके नाम देवो I two। तो लाम जो तो धोरे नहीं, अमर कछे होच्छे A इंटरवेल टा एक्चुअली I two। ताले इखाने की होच्छे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थक चे। एबों, इस जे लेंथ, शेर लेंथ टा की होलो। इटा जा लेंथ चिलो, ताके आरो दूर दिए भाग कोट्ते हावे, अर्थ Again let तले इखाने कुछ चीज़ लेकर देखो जे ये लिखा था ये थी कुछ Again let Again let c1 equal to a1 plus b1 by 2 जिखाने तले इटा को तो अभी a1 थे के c1 हबे अच्छा इटा के बाद तले again let i1 uh, i'm sorry i1 na c1 equal to a1 plus b1 by 2 and and if i1 dash equal to a1 take them on c1 and i1 double dash data which is c1 take b1 तो लेकिन हाँ भाई आबार ये दुटो इंटरवेल में मुझे कोनो एक्टर मुझे इनफाइनिटली मेनी पॉइंट थक बे तो लेकिन देन एटलिस्ट वन ऑफ सच वन ऑफ सच इंटरवेल कंटेन्स इनफाइनिटली मेनी पॉइंट of x से शिता के आमी धोरे निलाम 
I2 তাহলে I2 equal to যেটা হবে সেটাকে আমি নাম দিলাম A2 B2 then length of I2 is কত হবে তাহলে এটা তাহলে I2 আগেরটা কত ছিল B minus A by 2 তাহলে সেটাকে আরো অর্ধেক হয়ে যাবে তার মানে B minus A by 2 তাকে আরো অর্ধেক করলে হবে 1 by 2 that is B minus A by 4 that is B minus A by 2 square এবং খেয়াল করে দেখো এখানে I2 যেটা সেটাই I1 এর মধ্যে কি হয়ে যাচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে তাই না তাহলে এইভাবে যদি আমরা মানে কন্টিনিউ করি তাহলে আমরা কি পাবো এরপরে এর মাঝখানে আবার একটা ইন্টারভেল পাবো তার মাঝখানে আবার একটা ইন্টারভেল পাবো তাহলে এই আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর একটা সিকুয়েন্স অফ ইন্টারভেল আমরা পেয়ে যাব তাই না তাহলে কন্টিনিউইং দিস প্রসেস কন্টিনিউইং দিস প্রসেস উই হ্যাভ এ সিকুয়েন্স অফ ক্লোজ ইন্টারভেল I n such that খেয়াল করো যে সিকুয়েন্সটা আমরা পাবো আর যত আই ওয়ান আই টু আই থ্রি করে যত আমরা দূরে যাচ্ছি তত সিকুয়েন্সের লেন্থগুলো কি হচ্ছে ছোটো হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে সাজ দ্যাট আই এন প্লাস ওয়ানটা সবসময় ছোটো হবে কার থেকে আই এন এর থেকে যেমন এখানে দেখলে দুই নাম্বারটা এক নাম্বারের থেকে ছোটো হলো এবার তিন নাম্বারটা করলে সেটা আবার দুই নাম্বারের মধ্যে ঢুকে যাবে তাই না আর দুই নাম্বারটা কি দেখো লেন্থ যেটা আই এন এর যেটা লেন্থ খেয়াল করো আই টুর লেনটা কত হলো বি মাইনাস এ বাই টু স্কোয়ার তাহলে আই থ্রি করলে কত হতো আরও অর্ধেক বি মাইনাস এ বাই টু কিউ তাহলে আই এন করলে কত হবে একবারে বি মাইনাস এ বাই টু টু দি পাওয়ার এন ক্লিয়ার এবং আরও দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে যে প্রত্যেকটা আই এন এর মধ্যে কিন্তু ইনফাইনাইটলি মেনি টার্ম অফ থাকছে সিকুয়েন্সে তাই না each i n contains infinitely many terms of x তাহলে খেয়াল করে দেখো এই যে i n যে ক্লোজ ইন্টারভেল গুলো আমরা পেলাম এই যে আমাদের যে আগে যে আমরা নেস্টেড ইন্টারভেল থিওরেমটা পড়লাম তার সমস্ত কন্ডিশন স্যাটিসফাই করেছে তাহলে নেস্টেড ইন্টারভেল থিওরেম থেকে আমরা কি পাবো সো বাই nested interval theorem amra ki pabo je ekta ekta alpha paoa jabe jeta prottektar moddhei thakbe tai na such that ki hobe alpha belongs to prottektar modhe thaka mane ami likhe dite pari actually prottektar mane intersection er moddhe thakbe okay abar dekho amra previous je result ta use korlam tale shekhane amra ki likhte pari dekho je আমাদের যে প্রিভিয়াস রেজাল্টটা সেই প্রিভিয়াস রেজাল্টটা থেকে আমরা এটা লিখতে পারি যে এগেইন ফর এফ সালন গেটার দেন জিরো ফর এনি এফ সালন গেটার দেন জিরো তাহলে একটা আমরা কে ড্যাশ পাবো তাই তো যাতে করে কি হয় যে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার কে ড্যাশটা লেস দ্যান এফ সালন বাই বি মাইনাস এ হয় খেয়াল করো এখানে যে কোনো এফ সালন ধরো না এটাকে এইভাবে লিখি যে লেট এফ সেভেন গ্রেটার দেন জিরো বি গিভেন ধরে নিলাম এফ সেভেন যে কোনো একটা পজিটিভ নাম্বার দেন এফ সেভেন বাই বি মাইনাস এ এটাও নিশ্চয়ই পজিটিভ হবে কেন কি বি মাইনাস এ তাহলে এটার জন্য আমরা একটা কে ড্যাশ পাবো যাতে করে কে ড্যাশটা কি ন্যাচারাল নাম্বার যাতে করে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার কে ড্যাশটা এই পজিটিভ নাম্বারের জোর থেকে ছোটো হবে এটা আমরা প্রিভিয়াস রেজাল্ট থেকে পেলাম ওকে কেন দেখো আমরা ওখানে যেটা এফ সেভেন ধরেছিলাম সেখানে এটা এফ সেভেন বাই বি মাইনাস এ ধরেছি এটাও পজিটিভ নাম্বার তাহলে এটা কি ইমপ্লাই করছে এটা ইমপ্লাই করছে দেখো বি মাইনাস এ বাই টু টু দি পাওয়ার কে ড্যাশ লেস দ্যান এফ সেভেন তার মানে এটা কি হচ্ছে দেখো তাহলে এটা ইমপ্লাই করছে দেখো এখান থেকে যে ডেল অফ 
i k dash del of i k dash less than epsilon fine তাহলে এখন এবার একটা জিনিস খেয়াল করো যে এগেইন আলফা তো প্রত্যেকটা আইনের মধ্যেই ছিল তাই না ইন্টারসেকশনে থাকা মানে প্রত্যেকটা আইনের মধ্যে থাকা তার মানে নিশ্চয়ই এটা আই কে ড্যাশের মধ্যেও থাকবে তাহলে আলফা যদি আই কে ড্যাশের মধ্যে থাকে এবার একটু ভালো করে খেয়াল করো যে এটা ধরে নাও আমার কাছে হচ্ছে আই কে ড্যাশ তাহলে তার লেন্থ হচ্ছে কোনটা তার লেন্থ হচ্ছে যে এত এতটা হচ্ছে তার লেন্থ এবার আলফা যে কোনো একটা নাম্বার ধরো আলফা এটা যেহেতু এদের মধ্যে থাকবে তাহলে এখন খেয়াল করো যে এই যে লেনটা এই যে এত বড় যে লেন্থ এফসালনটা কিন্তু তার থেকেও বড় তাই না তার মানে এফসালনটা কি হচ্ছে দেখো এই লেন্থের থেকেও বড় তাহলে আলফা মাইনাস এফসালন করলে কোথায় চলে আসবে এখানে আসবে আর আলফা প্লাস এফসালন করলে কোথায় বাইরে চলে আসবে আসবে তো নাকি কেন কি কেন কি দেখো এই যে এই লেন্থ তার থেকেও বড় হচ্ছে এফসাইলন তার মানে আরো আরো বড় হবে তাহলে এই আলফার সঙ্গে যদি তুমি এই এত বড় নাম্বারটা অ্যাড করো বাইরে চলে আসবে তাই না তাহলে এখানে কি বলা যেতে পারে তাহলে এখানে বলা যেতে পারে যেটা আই কে ড্যাশ সাবসেট হয়ে যাচ্ছে কার আলফা মাইনাস এফসাইলন থেকে আলফা প্লাস এফসাইলন তাহলে তাই যদি হয় তাহলে এই আই কে এই আই কে ড্যাশ এর মধ্যে কতগুলো সিকুয়েন্সের এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটা আইনের মধ্যে দেখো তিন নম্বর প্রপার্টিতে আমরা লিখেছিলাম প্রত্যেকটা আইনের মধ্যে ইনফাইনাইট সংখ্যক সিকুয়েন্সের টার্ম আছে তাহলে এই আই কে ড্যাশের মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার হচ্ছে সিকুয়েন্সের টার্ম আছে তাহলে এর মধ্যে থাকা মানে কি আলটিমেটলি এর মধ্যেও আছে কেন কি যেহেতু এটা এর মধ্যে ঢুকে আছে তাহলে এখান থেকে বলা যায় কি যে কোনো এফসালনের জন্য এই আলফার এই নেবারুটের মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সিকুয়েন্সের টার্ম আছে তাহলে এটা ইমপ্লাই করছে যে ইনফাইনাইট যার এক্সিস্ট ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্ট অফ এক্সেল ইন কোথায় আলফা মাইনাস এক্সেল থেকে আলফা প্লাস এক্সেল তাহলে আমরা দেখলাম যে এই এক্সেল এর ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টার্ম আই কে ড্যাশের মধ্যে থাকবে তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই ইন্টারভেলের মধ্যে আছে তাহলে এটা কি ইমপ্লাই করছে আলফা ইজ এ লিমিট পয়েন্ট অফ এক্সেল তাই না যেহেতু দেখো যে আল এক্সেল ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টার্ম এর এই ইন্টারভেলের মধ্যে আছে তাহলে আলফা একটা লিমিট পয়েন্ট তাহলে এটা কি ইমপ্লাই করছে দে আর এক্সিস্ট এ সাবসিকুয়েন্ট অফ এক্সেল সে এক্সেল কে হুইচ কনভার্জেস কনভার্জেস টু আলফা that is limit in tends to infinity x n k equal to alpha e hocche amader proof thik ache tale ekta subsequence amra pelam jeta kintu alpha te convert korche 